Всем привет! Меня зовут Дмитрий Мигаль. Я преподаватель курса «Работа со звуком в Unreal Engine» в XSSR Academy. До старта курса я часто слышал вопрос, можно ли озвучить игру только средствами игрового движка. И я всегда говорил «Да». На моем курсе мы учимся создавать звуковые системы на блупринтах с использованием нативной звуковой системы движка Unreal Engine. Плюсом данного метода является то, что он позволяет довольно подробно познакомиться с возможностями игрового движка, что по итогу сильно упростит имплементацию звука с помощью сторонних аудиодвижков, так как даст довольно широкое представление о методах работы в движке. Кстати, видео на фоне – это пример домашней работы после второго занятия. В конце ролика можно будет увидеть несколько домашних работ наших студентов. А сейчас предлагаю посмотреть вам фрагмент занятия, из которого можно будет узнать, как создать систему переключения шагов в зависимости от поверхности. С непосредственно самим PlaySound. У PlaySound есть а, такая функция, называется Follow. Follow – это значит, что если мы его включим, у нас появится а, ячейка, куда мы можем приоттачиться. Приоттачиться мы можем кости. А что такое кость? Кость – это вот любой вот из этих вот сокетов. То есть, э, грубо говоря, мы можем ну, но, ноги на ноги, одежду на торс, шлем, я не знаю, там, на голову и так далее. То есть, либо если у нас какой-то анимационный персонаж проводит какие-то удары там руками, ногами, то это в момент, когда срабатывает звук, он всегда будет идти, привязан к этому источнику звука, то есть приоттачен. Я бы, наверное, я очень люблю, например, одежду завязывать, то есть на плечи, то, то есть где-то здесь, либо на плечи, либо здесь по центру я выбираю какой-то сокет. Давайте просто вот тоже посмотрим. Копи селект баунс name. Через правую кнопку мыши вспомнил. Копи селект баунс name. Говорим вставить сюда. Так, upper arms. Давайте. Bound name fall. Bound name fall. Довольно-таки простая вещь, но как бы очень полезная. Вот. И она всегда к нему привязана. То есть, для, для, если мы хотим разграничить, что у нас одежда – это верх, футстепы – это низ, отличный инструмент. Но он, нам более, он сейчас нам, считай, не нужен. Нам сейчас нужен… А, мы сейчас будем с вами делать… Делать, 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 шажочки, и мы будем их делать через анимации, будем кодить, будем делать через анимнатифай. И на самом деле, я думаю, это будет наша последняя тема на сегодня, потому что это, на... это надолго. Про то, как сетапить звук через анимацию, вы поняли. Но если я хочу какую-то уникальную, э -э какую-то уникальную вещь, э -э чтобы у меня сетапились какие-то, чтобы у меня триггеры, проверялась поверхность, вообще что угодно проверялось. Add Notify мне нужен и New Notify. И у меня задаст вопрос, что это? Мы ему скажем, это footstep. То есть оно не проигрывается, это просто уведомление. Это просто пустое уведомление, которое не делает ничего. Мы вот это вот сплошное ничего раскопируем. Раскопируем в обязательном порядке. И это будут, как с Space Sound, это будут точки, где мы э, должны будем... Э, где у нас, от, в какие моменты по анимации у нас должен будет проигрываться звук. Теперь очень важный момент. У нас есть анимграф непосредственно, где происходит аним... логика анимации, и есть event graph, где у нас мы видим вот такие вот интересные контейнеры, в которые уже упакована логика данного персонажа. Так как это хороший контроллер и хороший разработчик хорошо поработал, он все упаковал по своим местам. Первое, что нам нужно. Нам нужно сделать каст на нашего персонажа, анимации. Не всегда это обязательно делать, но я это делаю, потому что в противном... Чтобы просто не поиметь в конечном счете 
ошибки, если я где-то допустил какую-то оплошность, и у меня а, неправильно где-то в коде кастуется референс. Что мы для этого делаем? Вот эта вот нода сейчас, она как раз-таки проводит постоянно, ежесекундно, вот мы видим, апдейт анимаций. Вот нам нужно то же самое, только на э, нашего характера. Поехали. Try get own owner. Мы берем пешку. Почему мы берем не character? Потому что нам нужна полностью вот, вот вся сущность, все данные, которые только есть. И у нас как бы анимация в основном-то и привязана-то к пешке. Она через э, пешку попадает вот, вот, вот в такой вот, в наш мир. Так, почему он не хочет? Либо, ли, либо он пока только подключается. Сейчас я вспомню. Cast to S G K Game Mod. Вот, поехали. S GK, как он назовется? SGK Master Character. Master Character. Вот я, я вот здесь подглядел. Master Character. У нас уже появляется вот такая вот нода. И нам, вызвав нашего характера, нужно его перезаписать. Я хочу, чтобы это была именно тоже ссылка на нашего чара, но чтобы я ее потом мог вызывать, и она у нас была под рукой. Назовем это Character. Возьмем uh, object reference вот этого bp slash sgk sgk вот он наш мастер character object reference и в него и в него произведем запись что сейчас произошло я взял пешку с этой пешки я кастанул всего нашего персонажа кстати программисты не очень любят вот эту вот ноду потому что эта нода цепляет считай притягивает в данный блупринт, считай, всю информацию, которая существует вот в данном, в, в, вот в данном характере. Вот, вот, вот он всю и притягивает. Но как бы мы не собираемся строить гениальные системы, мы собираемся строить системы, которые работают, и данный каст – это то, что нам надо. Следующее, что мы должны делать, мы должны э, кидать line trace by channel, то есть проверять поверхности. Каким образом мы должны это сделать? И, во-первых, что будет? Нам нужно вызвать event. Footstep. Мы уже знаем. Вот event, animatify, footstep. Прекрасный наш footstep. Далее мы с него забираем такую функцию, как line trace by channel. Line trace by channel – это аналог raycast в Unity. То есть то же самое из, то, из какой-то точки в какую-то точку, пока мы выпускаем какой-то луч, который что-то проверяет. Трейс комплекс, это он будет проверять еще какие-то по поверхности, которые по пути. Actors ignore, что он будет игнорировать. Draw debug, это дебаг система, которая у нас, а, как он будет отрисовывать. И а, трейс channel, а, будет ли он вообще виден и на что о, будет отрабатывать. Ну и, естественно, игнор self, игнорировать себя. Далее, мы должны понимать, откуда. Он будет у нас либо из какой-то части, то есть либо из ног, либо из какой-то другой и другого, вот так скажем, этого, э, из другого сокета. Но я хочу, чтобы он просто из э, рутового компонента отправлялся. То есть я беру Get Owning Actor, то есть э, цель я. Yeah. Цель он сам. И мы забираем Get Actor Location. Get Actor Location. Это значит, что он из рута будет у нас старт, потому что рут, оно всегда у нас по умолчанию. Но лучше у нас будет по умолчанию бить вперед. Нам надо его э, опустить. И самое лучшее это сделать минус вектор вектор z минус 200 и у нас уже будет точка end не могу жить в этой лапше которая не, не стандартизирована поэтому я сделаю вот так я сделаю вот так и давайте протестируем по идее сейчас уже line trace должен у нас только draw debug persistent чтобы постоянно draw debug у нас должен отрисовываться да, вот он. 
Вот он у нас отрисовывается, только он у нас отрисовывается почему-то... А, потому что я сделал минус. Вот я в чем ошибся. Он как раз-таки стреляет в ту сторону, но не в ту, в которую я хочу, потому что я сделал минус. 200 и проверим. Да, все. Он стреляет. Он делает все, что я хочу. Почему, когда я бегу назад, он не показывает? Потому что мы поставили это пока, данные нотификации только на вот это вот. Движение вперед. Нужно будет расставить на другие, например. Далее смотрим, что мы хотим сделать дальше. То есть у нас уже есть логики, что у нас есть некий footstep. Он, он у нас... Есть некая нотификация на ноги, которая стреляет у нас лучом. Так что у нас должно произойти следующим. У нас должно произойти следующее логика. Мы должны понять, во-первых, куда она попала, во что она попала. И для этого мы вызовем... Вот, она уже есть. Break hit, hit results, потому что... А что же еще мы здесь будем делать? И вот у нас это э, результат, скажем так, исходы того, куда мы попали и что у нас должно произойти. Нам нужен surface type. Точнее, не surface type... Нам нужен физматериалс. Физматериалс, и из него мы должны вытащить get, get surface type. Отлично. Из него мы вытащили get surface type, и мы можем теперь обратиться через папочку select к физическим surface type, которые у нас существуют. Но у нас есть один. Flash и default. Что же это такое? Флэш. Флэш – это то, что заложил разработчик. Типа, если я стреляю по кому-то, и у нас э, проджектайлы попадают в, в противника, то, соответственно, срабатывает этот, этот физматериал, и у нас э, патиклы крови могут хлестать. Нам это не интересно и вообще пока не то. Также нам обязательно нужна будет проверка на то, столкнулся ли данная, данный луч с какой-то поверхностью. А теперь мы должны поговорить о Surface Type. Что это такое и откуда оно берется. Мы должны зайти в Settings, Project Settings. И мы должны найти папочку Physics. Папочку Physics, папочку Physics, папочку Physics, которая у нас, которая, в которой у нас в конце будет э, вот такие вот physical surface. Вот он у нас как раз-таки flash. Э, их у нас уже заготовлено 62 штуки. Это, в общем, э, аналоги, как вот, наверное, в Unity, вы помните, когда тоже surface, делали эти шашучки, эти лейеры. Э, И, собственно, здесь мы можем что-то сделать. А что мы можем сделать? Давайте посмотрим, какой контент у нас есть. У нас есть контент, асфальт, грязь, грязь, скала, грас и так далее. Ну, давайте забивать то, что у нас есть. И еще обратите внимание, у меня есть run и волк. Это разные шаги, я о них расскажу чуть-чуть попозже. Но в этом занятии обязательно. Так, поехали. Первым будет у нас асфальт. У нас будет water, у нас будет dirt, у нас будет dirt, у нас будет dirt rock, у нас есть wood абсолютно точный, у нас абсолютно точно есть grass. Окей, все, мы это сделали. Теперь давайте вернемся в наш blueprint и выберем кнопку select. Вуаля, у нас уже гораздо больше селектов. Но что нам для нас значит эти селекты? Селект что? И вот как раз таки, вот когда селект что, нам нужно взять ту же самую функцию getOwningActor и э, заспаунить какой-то э, звук. Так, getOwningActor root component через root component, то есть его центр. 
root component и заспаунем звук. Да бога ради. Спаунсалт. Атач. И вот как теперь, когда мы его вот так вот подключим, вот эта вот нода определяет, что же мы селект. Теперь мы сюда можем назначить наши саунд кьюшки. Можем назначать наши саунд кьюшки. Говорим true. Говорим true. И назначаем. А, по у нас будет... А, сейчас мы какой-то name, какой-то name, FS. FS, какой-то name, какой-то name, FS, асфальт, ключ, волк, флеш, мастер, потому что нам не важно. FS, бьет, а, да. а, здесь тоже асфальт, FS. FS, асфальт, волк, FS, water. Бук, идет, бук, идет, бук, успеть закончить, зачем я много делал. Так, ну, потому что я хочу показать как можно больше всего. Грэс. Ну, смотрите, у нас как бы, по идее, на уровне кода уже все собрано. Все должно завестись и все должно запуститься. Но есть одно но. А поверхности. Что у нас... Собственно, с поверхностями сейчас я немножечко наведу порядок. Как наш физик, как игра понимает вообще, что физик материал и что чем является физик материалом? Для этого необходимо создать папочку, назовем ее физ мат физ мат и надо создать физикс Physical Materials, класс. Создаем этот класс, и к этому классу мы fs... Здесь нам абсолютно... А, здесь нам как бы... PM назовем. PM асфальт. И, и когда же он на самом деле становится асфальтом? Когда я в Surface Type указываю, что... <coughs> Он асфальт. Сохраняем. Примерно то же самое проделываем с остальными. И возникает вопрос. А куда мы должны вязаться? Давайте я, я пока, пока расскажу про... Пока буду делать, буду рассказывать. Смотрите, у нас есть несколько способов. У нас есть способ а, подвязаться к материалу. У нас есть способ подвязаться, кстати, к мешке. У нас... А, есть способ подвязаться конкретно к объекту, и у нас есть способ, как, например, на этой карте, подвязаться к лейер маски. Что такое лейер маска? Это такая сущность, при которой у нас... Э -э при которой... <coughs> при которой у нас э, сложный материал, а сложный материал – это материал, состоящий из множества уже готовых материалов, э, например, как здесь асфальт, он, э, он помещается, у, у, на него создается не, э, ссылка. Сейчас все покажу. Сейчас все сделаю, и все я вам покажу. Water. Пьем вуд, пьем вуд и, в общем, command s save all. Сейчас мы будем вот эти физматериалы размечать и посмотрим, как оно вообще где отрабатывает. То есть первое мы где посмотрим, это как оно отрабатывает у нас на какой-нибудь статик мешки. Потом посмотрим, как на объекте, и посмотрим вообще, как на материале, и вообще как правильно. То есть обычно любая поверхность, она имеет какой-то материал, и мы можем к ней подвязываться. То есть вариантов масса. Как бы правильный, правильный тот, при котором он, скажем, при котором он работает, и никому не мешает работать, ну, в нашем случае не мешает работать нам. Давайте сейчас пока уберем наш Прекрасный инструмент триггера. Прекрасный инструмент триггера. И посмотрим, что это у нас. Вот это у нас статик мешка. И это у нас непосредственно объект. Если мы вот сюда подвяжемся и повесим какой-нибудь вот, вот, вот так перенесем, то у нас будет триггериться вот именно вот этот вот экземпляр. Другой при этом не будет. Сейчас мы такой, такой же еще даже вытащим, потом раздублируем. Проверим.
А вот здесь дефолтный. Ну, поздравляю, система работает. Так. Надо зажать Alt, а потом двинуть. И вот мы вот так вот уберем. Также сделаем еще экземпляр. И вот давайте сделаем вот. И вот мы смотрим. Два с физматериалс. Два нет. Это метод номер раз. Привязать непосредственно к экземпляру. А, далее. Давайте посмотрим. У него есть материал. Вот Bridge, Improv Bridge Improvised. Давайте в него зайдем. И что мы видим? Мы видим нашего знакомого. Мы слышим сейчас в левом муке вегетацию деревьев на дальнем расстоянии. И вот такой шелест листьев вблизи. Ну и также бег.